we are doing chemical properties of aldehyde and ketone uh, next chemical properties electrophilic substitution reaction now this electrophilic substitution reaction we have to do for benzaldehyde now benzaldehyde or aldehydic group is a meta director and here we are going to do only one chemical property that is nitration okay so benzaldehyde on nitration will give you meta nitro benzaldehyde because benzaldehyde is a meta director so your hydrogen atom from meta position will go with oh at oh molecule to form water so product we get is meta nitro benzaldehyde or 3 nitro benzaldehyde on in electrophilic substitution write down this one when benzaldehyde undergo nitration Okay, done. Okay, now next one, next chemical property we have to do. a uh, 3 nitro benzenal ya yeah, correct zen we can write benzaldehyde as benzenal now this question kenny zeros reaction now this is very very important question or you can say uh, one is kenny zeros and one is aldol condensation which is asked almost every year now this can be asked in various forms now kenny zeros reaction is very 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 important reaction it is also called as self redox reaction or disproportionation reaction now what is kenny zeros reaction we'll understand first now this is shown by those aldehyde or key aldehydes which do not contain alpha hydrogen atom now what is alpha hydrogen atom carbonyl carbon ke baju wale carbon ko alpha carbon bolte hai aur uske upar jo hydrogen hota hai that is called alpha hydrogen okay so car next carbon next to carbonyl carbon is called alpha carbon and hydrogen atom on alpha carbon is called alpha hydrogen so kenny zeros reaction is shown by those aldehyde and ketone which do not contain alpha hydrogen atom okay abhi dekho yahan pe formaldehyde 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 do not have alpha carbon and therefore it does not have alpha hydrogen Is it clear? अब ये बताओ बेंजल डीआईड में अल्फा कार्बन होगा कि नहीं होगा सॉरी अल्फा हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा बेंजल डीआईड कैनी जरो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है कैन बेंजल डीआईड शो कैनी जेरो रिएक्शन डज बेंजल डीआईड एज अल्फा हाइड्रोजन
yes okay uh, benzaldehyde also can show kenny zero's reaction because benzaldehyde mein ha benzaldehyde mein alpha hydrogen nahi hai okay okay so formaldehyde and benzaldehyde both will show kenny zero's reaction abhi dekho अब ये रिएक्शन में क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन या सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है दो मॉलिक्यूल लेने हैं फॉर्मल डीआईड के उसको अल्कली से रिएक्ट करो एनएच और के ओ एच वी कैन यूज एनएच और के ओ एच फिफ्टी परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड ना वन मॉलिक्यूल विल गेट ऑक्सीडाइज एंड वन मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस अभी अल्डीआईड जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है और रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनता है so one molecule will get oxidized to acid and one molecule get reduced par jo molecule oxidize hoga acid mein anoh hone ki wajah se wo salt mein convert ho jata hai so the product obtain is ye molecule reduce hua to alcohol mein ye molecule oxidize hoga to acid banna chahiye tha par anoh hone ki wajah se wo sodium salt mein convert ho jata hai okay so we get methanol और मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट और सोडियम मीथेनोएट सो आउट ऑफ टू मॉलिक्यूल वन विल गेट रिड्यूस एंड वन विल गेट ऑक्सीडाइज तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन और सेल्फ रेडॉक्स मतलब वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है वन मॉलिक्यूल इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ ओके एंड देफ ऑर इट इज कॉल्ड disproportionation reaction and it is shown only by those aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom ab ye reaction copy karo and then you all write on same reaction with benzaldehyde and give me the products what will be the product obtain noh ki jagah pe tum koh le sakte ho either use noh or koh 50% परसेंट कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है बेनजॉइल नहीं बेनजाइल ओके ओम हा करेक्टेड दो प्रोडक्ट के नाम बताओ क्या क्या बनेगा यू हैव टू टेक टू मॉलिक्यूल ऑफ बेनजाइल डीआईड एंड रिएक्ट विद एनएच और केओएच एज आई टोल्ड यू इधर यू कैन यूज एनएच और केओएच या जीशान मलिक का रेक ऋषभ करेक्ट हा वेरी गुड जीशान
Yeah, maybe it's correct. हाँ वेरी गुड हाँ मैविश वेरी गुड ओके दो प्रोडक्ट मिलेंगे एक अल्कोहल और एक अल्डियाइड में सो वी गेट बेंजाइल अल्कोहल एंड पोटेशियम बेंजोएट बेंजोइल अल्कोहल एंड पोटेशियम बेंजोएट Okay, everybody done with this. So this is very very important. Abi zada tar question kya aata hai? Malu me formal dehydrate with KOH ya formal dehydrate with NaOH. Or bache log ye idea ye yadi nahi rata hai unko ke ye kani zaros karna hai yahan par. So confusion bahut zada hai yahan par. Wo kya karte? H chidar laga dete, O N A yahan pe laga dete. So you have to remember that this is kani zaros reaction, and it is shown by only those aldehyde and ketone which do not contain alpha hydrogen atom. Okay, now see one more exception we have to do out here is ये potassium benzoate and benzyl alcohol. Okay, यहाँ पे एक exception करना है हम लोगों के in this हाँ isobutyl aldehyde अभी isobutyl aldehyde में alpha hydrogen है but then also it shows Kani Zeros reaction. So you have to write this ex exception that isobutyl aldehyde का भी कैनी जरोस करके दिखाना है टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोब्यूटर एल्डिहाइड रिएक्ट विथ 50 परसेंट एनओएच ओके सो दिस एक्सेप्शन यू टू रिमेंबर आइसोब्यूटर एल्डिहाइड अंडरगो कैनी जरोस रिएक्शन इवन दो इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम ओके और ये कैनी जरोस क्या है वो लिखा है यहाँ पे वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूज एंड अदर मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज एज अ मीडियम इज अल्कलाइन वी गेट सॉल्ट ओके So this is Kani Zeros reaction. Note you have to write when it is asked a short note on Kani Zeros reaction. And this is an exception you have to remember. Ye exception MCQ is me. बहुत ज़्यादा important है क्योंकि वहाँ पे चार molecule दिए होंगे और तुमको पूछेंगे which of this will not show Kani Zeros reaction. तो formal dehyde दिखाएगा, benzyl dehyde दिखाएगा, isobutyl aldehyde भी दिखाएगा. और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है क्लोरल क्लोरल मालूम है ना ट्राई क्लोरो एसिड अल्डियाइड अभी उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर फिर वो कैनी जरोज नहीं दिखाता है एक्चुअली उसको कैनी जरोज दिखाना चाहिए बट क्लोरल कैनी जरोज नहीं दिखाता है क्लोरल को अगर एनिवेज से रिएक्ट करो तो हमको आयोडोफॉर्म वो आगे है ना आयोडोफॉर्म रिएक्शन सो वी गेट आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म We get chloroform and sodium formate. So, इसके बाद पहले ये reaction complete करो, then I'll give you one more exception. First, you'll write down this.
ओके सी द प्रोडक्ट चलो नाम बताओ आइसो ब्यूटोरल जब ऑक्सीडाइज होगा और रिड्यूस होगा मैंने मैंने गलती से ना एक कार्बन बढ़ा दिया है टू रिमूव सी एच टू हाँ ये पांच पांच कार्बन कर दिया मैंने आइसो वेलरल लिख दिया है करेक्टेड यहाँ पे चार कार्बन आएंगे ये सी एच टू नहीं आएगा दोनों में भी रिमूव दिस सी एच टू ग्रुप रिमूव सी एच टू फ्रॉम योर ऑल्सो एंड योर ऑल्सो ओके कॉपी डाउन दिस आइसोब्यूटोरल डीआईड व्हेन रिएक्ट विथ एनएओएच इट अंडरगोस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वी गेट आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड सोडियम आइसोब्यूटिरेट ओके सो दिस इज एन एक्सेप्शनल रिएक्शन यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट हां अभी इसके बाद एक एक्सेप्शन लिखो क्लोरल Everybody knows what is chloral. Try chloroacetaldehyde. Two 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 two. Try chloroethanol. Or note करके लिखो. Chloral. Do not contain alpha hydrogen atom. Chloral do not contain alpha hydrogen atom. But it still does not show any zeros reaction. but it still does not show kenny zeros reaction chloral when react with naoh when react with naoh gives chloroform and sodium formate chloroform and sodium formate ओके एवरीबडी गॉट इट अपटिल यो नील डू क्रॉस कैनी जेरोज रिएक्शन मतलब यहां पे अगर मैंने एक मॉलिक्यूल फॉर्मल डीआई ले लिया और एक मॉलिक्यूल बेंजल डीआई दे दिया तो अभी कैनी जेरोज रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा Which molecule will get oxidized? Which will get reduced? Con oxidation will happen. Con reduction will happen. Yeah, so both will oxidize. Both will reduce. What will get? चलो बताओ कमन आंसर दिस या फर्स्ट वन विल रिड्यूस जेन ओके वॉट अबाउट अदर्स जेन इज सेइंग बेंजल डीआईट विल रिड्यूस एंड सेकेंड विल गेट ऑक्सीडाइज हा कमन अदर्स ऋषभ आयशा मेविश बशर उमेमा आंसर्स दो क्या होगा कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा हाँ जीशान मलिक करेक्ट हाँ दिस एस आर इज करेक्ट हुज दिस एस आर when you enter this room then always write your names ha shadab ha shadab correct okay ha mevish mevish also correct dekho actually kya hona chahiye tha dono oxidize hona chahiye tha dono reduce hona chahiye tha so we should have got four products 
ओके पर यहाँ पे ना जब फॉर्मल डीआईड होता है ना तो फॉर्मल डीआईड प्री डोमिनेंटली गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर वन विल गेट रिड्यूस अभी समझो मैंने रिएक्शन क्या होता है बेंजल डीआईड एंड आइसोब्यूटरल डीआईड अगर मैं बेंजल डीआईड और आइसोब्यूटरल डीआईड लेता तो वी हैव टू राइट फोर प्रोडक्ट बेंजल डीआईड ऑक्सीडाइज भी रिड्यूस भी होगा और आइसोब्यूटरल डीआईड भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होगा पर अगर फॉर्मल डीआईड है ना जब तो फॉर्मल डीआईड प्री डोमिनेंटली गेट ऑक्सीडाइज ओनली तो इसीलिए यहाँ पे जो बेंजल डीआईड है वो रिड्यूस होगा और फॉर्मल डीआईड है वो ऑक्सीडाइज होगा इज इट क्लियर पर अगर फॉर्मल डीआईड की जगह पे मैंने आइसोब्यूटरल डीआईड लिया तो मुझे चार प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे दो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट और दो रिड्यूस प्रोडक्ट एवरीबडी फॉलोड वॉट आई सेड ओके सो कम ऑन कॉपी डाउन दिस Kenny zeros reaction cross Kenny zeros reaction cross Kenny zeros me agar humne benzyl diode aur formal diode liya to formal diode will get oxidized and benzyl diode will get reduced Okay, now next one. Benzyl alcohol and sodium formate, okay, or sodium methanoate. Benzyl alcohol ka IPC name is phenyl methanol. Yad rakho. Benzyl alcohol is also called as phenyl methanol. ऑक्सीडेशन ना अल्डियाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट अभी ये तीनों प्रॉपर्टी भी नीट जे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिएक्शन अल्डियाइड दिखाता है कीटोन नहीं दिखाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट फॉर अल्डियाइड एंड कीटोन सो देर आर थ्री टेस्ट वी आर गोइंग टू डू फॉर अल्डियाइड एंड कीटोन फर्स्ट वन इज फेलिंग सोल्यूशन second is toluenes reagent and third one is skiff's reagent now all three reactions are shown by only aldehyde ketone do not show this reaction okay and therefore we are able to distinguish between aldehyde and ketone by all three reactions so we'll do one by one first one we'll do felling solution now felling solution is a mixture of two parts felling solution a and felling solution b Felling solution A is alkaline copper sulfate, and B is sodium potassium tartrate, tartaric acid. So it is copper sulfate and alkaline solution of tartaric acid, sodium potassium tartrate. It is also called as Rochelle salt. Okay, this is also called as Rochelle Rochelle salt. You have to remember all this is asked in MCQs. okay now see when aldehyde react with alkaline copper sulfate in presence of sodium potassium tartrate now this is what we have to write in toluenes reagent only this part this part is called toluenes reagent only this is going to take part in the reaction so while writing the chemical equation we show only this much this is felling solution But when a note is asked, you have to write everything. That felling solution is made up of two parts. A is copper sulfate and B is alkaline solution of tartaric acid. When we mix them together, we get felling solution. Now felling solution is blue in color. Okay. Now when you react with aldehyde, aldehyde itself get reduced. okay it will get sorry itself get oxidized and it reduces copper 2 plus to copper 1 plus yahan pe copper ka oxidation number 2 plus hai aur yahan pe 1 plus ho jayega aur aldehyde khud oxidize ho jayega and it acts as a reducing agent and this 
cuprous oxide is red in color so we get red precipitate and indicate presence of aldehyde mal if two test tubes are given and you add felling solution blue color of felling solution becomes red aldehyde present okay and if it, re it remains blue only then aldehyde absent now same reaction you do with acid aldehyde copy down this general reaction and then do with acid aldehyde and this is very important in neat je when the chain reaction is asked a to b b to c and c to d when such chain reactions are asked and they say d shows felling solution test means d is an aldehyde or d is a carbonyl compound but do not show felling solution test means d can be ketone it shows negative felling solution negative felling solution matlab wo ketone hoga और पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट मतलब अल्टीआईड है ओम करेक्ट या इवन फॉर एच एस इट इज इंपॉर्टेंट बट नीट जेई में कैसा रहता है चेन रिएक्शन होता है ना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये मालूम होना चाहिए कि कौन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा अब यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन आता है फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड एसिडिक है पर फिर भी वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है तो वो याद रखना है ओके okay? फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक बट फॉर्मिक एसिड में फॉर्माइल ग्रुप है एच सी डबल बॉन्ड हो ऐसा फॉर्माइल ग्रुप है तो फॉर्मिक एसिड फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देगा इज इट क्लियर और कीटोन ये नहीं देगा सारे अल्टीआई जे देते हैं ओके okay, अभी एसिड अल्टीआई को जब फेलिंग सोल्यूशन से रिएक्ट करोगे तो विल गेट एसिडिक एसिड and red ppt and water okay abhi hum next wala karte hai skips reagent sorry toluenes reagent karenge pehle ha we'll do toluenes reagent now toluenes reagent is obtained by reacting silver nitrate with ammonium hydroxide Now we get silver hydroxide precipitate. अब ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड में और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एड करोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है अमोनियकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज टॉलिंस रिएजन सो अमोनियकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड टॉलिंस रिएजन पूछा तो ये लिखना है टॉलिंस रिएजन मिलेगा अभी देखो आइडिया जब टॉलिंस रिएजन मतलब ये पार्ट के साथ रिएक्ट करेगा ओके यर वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स सो डबल कर दिया रिएक्शन को टू मॉलिक्यूल्स वो बैलेंसिंग तो अल्टीआईड खुद एसिड में कन्वर्ट होगा और टॉलिंस रिएजन कलरलेस होता है जब टॉलिंस रिएजन रिड्यूस होगा तो हमको यहाँ पे सिल्वर कलर का प्रेसिपिटेड मिलता है सिल्वर प्रेसिपिटेड ग्रे ब्लैक कलर प्रेसिपिटेड अगर तुम थोड़ा डालोगे ना तो बराबर सिल्वर मिरर डेवलप होता है ये प्रैक्टिकल में होता है ये टेस्ट हमने अल्डियाइड में ड्रॉप वाइज टॉलिंस रिएजन डालना है साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब से अगर ड्रॉप ड्रॉप करके डालोगे और टेस्ट ट्यूब को शेक नहीं करोगे तो पूरा सिल्वर मिरर अच्छे से डेवलप होता है और अगर वो शेक हो गया तो सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा एंड कीटोन डज नॉट गिव दिस टेस्ट ना अगेन सेम रियक्शन यू हैव टू राइट विथ एसिड अल्डियाइड Acetaldehyde when react with toluenes reagent. Complete this reaction. First copy general reaction. Or ye bhi note aega to ye pura likhna padega. What is toluenes reagent? To pura dikhana hai. Silver nitrate when react with excess of ammonium hydroxide 
we get toluene's reagent and toluene's reagent with aldehyde gives silver mirror or gray black precipitate aldehyde present ketone do not show this test okay we'll get acidic acid and silver precipitate we'll stop here